कर सकें ताकि आप वो चीज सही से एक्सप्लेन कर सकें इस तरह से जिस तरह से वो चीज किसी सेंस को अपील करे अगर आप किसी को ये कहें कि यू शुड बिलीव इन अल्लाह तो यू शुड गिव जस्टिफिकेशन तो ये चीज चाहिए होती है कि वी डोंट हैव टू टेल सिंपली आयत्स एंड हदीस टू पीपल टू मेक देम बिलीव के देर इज वन गॉड ही एग्जिस्ट इन इन द यूनिवर्स एंड ही नोज एवरीथिंग बट यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट पॉइंट थ्रू थ्रू सम लॉजिक थ्रू सम सेंस दैट शुड बी अपीलिंग योर माइंड सो ये चीज थोड़ी सी जहन में रखें उसके बाद वो मैं सारी चीजें जस्टिफाई करूंगा कि ये बाहर आपको यूं लग रहा होगा कि बस ये आयत लिख के और अल्लाह का नाम लिख के यूल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि आप चीज़ों को सही से जस्टिफाई कर सकें वेल कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट बिलीफ इन अल्लाह इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम के आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बट वी हैव नेवर थाट अबाउट इट के ये चीज किस तरह से हमें अंदर से स्ट्रेंथन करती है इस चीज का इंफ्लुएंस इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या होता है देर कैन बी मैनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बट ब्रीफली मैंने ये थोड़ी सी पॉइंट्स निकाली हैं ताकि मैं वो चीज इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूँ आप अपनी भी हेडिंग्स बना के इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज के बिलीफ इन अल्लाह एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स या रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ वो इस तरह से देखें वेन यू बिलीव इन अल्लाह तो इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड ऑन योर बॉडी ऑन योर सोसाइटी एंड एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग यू अगर आप इंसान को देखें शुरू से वी आर जस्ट लुकिंग बैक एट द हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन बींग तो मैन इनिशली डिड नॉट बिलीव इन अल्लाह एवरीबडी नोज दिस सो इनिशली मैन यूज टू थिंक के जब उन पर कोई मुसीबत आती थी या कोई तूफान आ गया कोई सैलाब आ गया जलजिला आ गया तो दे यूज टू थिंक कि जो सूरज है ये इनकी हिफाजत करेगा उसके बाद जब सूरज ग्रूब हुआ तो दे स्टार्ट लुकिंग एट द मून कि ये चीज ये चमकने वाली चीज है ये इक्वल टू अल्लाह इट इज अवर गॉड तो जब चांद भी चला गया फिर क्या बचा देन दे दे रिजॉर्टेड टू माउंटेन्स के यार ये इतने बड़े ये जो माउंटेन्स है ये हमारी हिफाजत करेंगे बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रीच द कंक्लूजन दैट बेसिकली दे आर ऑब्जेक्ट्स दे दे आर एक्चुअली क्रिएटेड बाय समवन सो दिस कॉन्सेप्ट दिस रैशनल Uh, this judgment this conclusion led them to one thing that there is someone who is actually regulating the affairs of the world so phir unki puri zindagi tabdeel ho gayi aap agar logon ki zindagi dekhein holy prophet peace be upon him se pehle so they did believe in many gods uh, aapko pata hai ki they were polytheistic in their nature and they used to have many gods uske baad they used to worship them बट अगर आप उनकी लाइफ देखें तो देर वॉज नो मॉरलिटी इन देर लाइफ अगर आप उनकी जिंदगी देखें देर वॉज नो रेवल्यूशन उसके बाद वेन होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कैम टू द वर्ल्ड तो ही ब्रॉड समथिंग न्यू ही ब्रॉड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के देर इज वन गर्ड ही एग्जिस्ट ही सीज ही मोनिटर एवरी थिंग सो जब लोगों ने वो चीज एक्सेप्ट की दिल से जब वो लोगों ने चीज एक्नोलेज की तो उनकी पूरी जिंदगी जो थी वो तब्दील हो गई Then, उनका आप सोशल सिस्टम देखें वो तब्दील हो गया आप उनका इकोनॉमिक सिस्टम देख लें वो तब्दील हो गया पॉलिटिकल सिस्टम देखें लेजिस्लेटिव सिस्टम देख लें आप उनके खाने पीने का तरीका देख लें उनकी सोशलाइजेशन उनका इंटरेक्शन करना दूसरे लोगों के साथ एवरी थिंग वॉज एक्चुअली क्लॉग्ड एंड इंफ्लुंस्ड बाई इस्लामिक प्रिंसिपल क्यों बिकॉज दे डिड बिलीव कि देर इज वन गॉड एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन हिम तो उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ होली प्रॉपर्टीज के अपान हिम और उनसे पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू वुड सी ए ह्यूज रेवोल्यूशन के होली प्रॉफर्टीज के अपान हिम आए 
और दुनिया में एक कंसेप्ट या एक चीज थी दैट ऑब्वियसली एग्जिस्टेड बिफोर हिम एज वेल क्योंकि चार तीन किताबें होली बुक्स वो तो पहले भी आई थी बट पीपल इंटरपोलेटेड दोज थ्री बुक्स विथ सम कंकॉक्टेड आइडियाज विथ सम पर्सनल जजमेंट्स इस वजह से वो पूरी चीज तब्दील हो गई थी तो पीपल डिड नॉट हैव द आइडिया स्टिल देर इज वन गॉड तो होली प्रॉफिट एक्चुअली रिफ्रेश देयर माइंड्स इन उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हुई सिर्फ इस एक चीज के थ्रू कि देर इज वन गॉड कि वो एक अल्लाह और उसी की इबादत करनी चाहिए और जो उनकी पूरी जिंदगी कलेक्टिवली एंड अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इट वॉज हैविंग ह्यूज इन्फ्लुंस इन द रीजन बींग देर इज वन गॉड उसके बाद नंबर टू पे अगर आप आ जाए तो इट इज वेरी क्लियर आपने एक चीज देखी होगी कि एनी पर्सन हु इज एक्चुअली वेरी रिलीजियस इन हिज एटीट्यूड तो ही विल ऑलवेज बी वेरी हम्बल ही विल ऑलवेज बी वेरी अपराइट एंड ऑनेस्ट ही विल बी वेरी स्क्रिप्टलेस इन हिज नेचर क्यों बिकॉज ही नोज के देर इज वन गार्ड एंड ही इज वॉचिंग एवरी थिंग ही इज वॉचिंग हिज कंडक्ट ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरी थिंग इवन हिज बिहेवियर द वे ही talks the way he behaves with people the way he is being aggressive with people the way he is being polite with people so is wajah se he will definitely be honest man uh, once again uh, would like to take you back to the era of holy prophet peace be upon him us time agar aap dekhe to people were very honest kyun because islam naya naya aaya tha us waqt aur people uh, Uh, were having a strong belief in allah we we believe that there is one god but practically in this era we don't reflect our behavior does not reflect it aap apne attitude mein wo cheez shayad itni na dekhe jo us time thi to log bahut honest the abhi bhi aap dekh le saudi arabia mein jidhar jidhar islam sahi se nafiz hua hua hai people are very very honest kyun because they know अगर आपने नापतोल में चलाकी की लोगों को धोखा दिया या आपने किसी से झूठ बोलने की कोशिश की या आपने किसी को नुकसान दिया किसी की अपने अपने घर पे कब्जा करने की कोशिश की यतीमों का माल खाने की कोशिश की इवन यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट बट यू विल नॉट डू बिकॉज यू नो के यू हैव टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट इज समथिंग दैट प्लीज इज अल्लाह सो देर फोर यूर कंडक्ट your behavior your demeanor everything is watched by allah so that is something that uh, makes you very honest very humble very kind and very very polite in your nature uh the third one being ke it keeps one away from sins uh aapne ek cheez dekhi hogi hamesha ke we do not uh, commit crimes we do not make sins kyun because when you are an honest man तो आपको पता है कि आपको उस चीज का अजर मिलेगा उसके बाद इस्लाम में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपको अपना राइट लेने के लिए या तो मजलूम बनना पड़े या तो जालिम बनना पड़े तो आप मजलूम बनने को तरजीह दें द रीजन इज के अल्लाह ऑलवेज लाइक्स के आप मजलूम हो आप आप कम अज कम किसी पर जुल्म ना करें तो आपको जालिम नहीं बनना आपको बनना है मजलूम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो इसका मतलब ये कि अगर आप किसी को नुकसान दे सकें अगर आप कोई गुनाह कर सकें और आप ना करें आपके पास पोटेंशियल भी हो आपके पास रिसोर्स भी हो अपॉर्चुनिटी भी हो चांस हर चीज अवेलेबल हो एंड यू आर नॉट डूइंग डेट सो द ओनली थिंग इज के यू नो के अल्लाह इज वॉचिंग एवरी थिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट विल कीप यू अवे एंड अदर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू अगर आप का सब्जेक्ट हो सोशोलॉजी तो उसमें देर इज अ फेमस सोशोलॉजिस्ट इमाइल डरखेम ही बिलोंग टू फ्रेंच और ही वॉज फ्रेंच एंड ही बिलोंग टू फ्रांस तो इसने एक कंसेप्ट दिया था इसने एक बुकलेट लिखा था जिसका नाम है सुसाइड तो उसमें उसने जो सुसाइड के काइंड हैं जो जो अपना उसके जो चीजें कैटेगरीज हैं वो उसने वहां पर एक्सप्लेन की तो उसने इगोस्टिक सुसाइड बताई उसने काफी सुसाइड्स बताई पर उसने ये चीज वाजे की कि जो एनी पर्सन हु अवे फ्रॉम रिलीजन इज इंक्लाइंड टू कमिट सुसाइड 
اور یہ چیز اتھیسٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو اٹ از کلیئر کہ اگر آپ اسلام سے دور ہیں اگر آپ ریلیجن سے دور ہیں اگر یو ڈو ناٹ ڈو ناٹ بلیو ان اللہ تو یو آر باؤنڈ اینڈ یو ول بی پرون ٹو بی کمیٹنگ سوسائڈ اینڈ وی نو کہ کمیٹنگ سوسائڈ از گارکینچن سن اٹ از اے ویری ویری بگ سن اف یو ڈو دیٹ تو آپ اسی چیز سے مارے یا جلائے جائیں گے اوور اینڈ اوور اگین جس چیز سے آپ نے خودکشی کی ہوگی اٹ از ان اسلام تو دیکھیں وین یو آر مسلم اینڈ یو ہیو این ان شیکیبل فیتھ ان اللہ تو یو ول نیور گو فار دیٹ آپشن انسٹیڈ آف دیٹ یو ول پریفر آفرنگ نماز یو ول پریفر کمیونیکیٹنگ وتھ اللہ اینڈ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے جو دکھ ہیں جو آپ کے ساروز آپ کا جو پین ہوگا یو ول بی ٹرائنگ ٹو شیئر دیٹ وتھ اللہ سو دیٹ از اے ویری بگ ڈفرینس بٹوین اے مسلم اینڈ نان مسلم دا ریزن از ویری کلیئر اینڈ کانسپیکیوس کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہے سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ میکس یو ڈفرینٹ دیٹ دیٹ میکس یو پرومیننٹ فرام ادر پیپل فرام نان مسلم سو ان دس وے اٹ آلویز کیپس یو اوے فرام کرائمس سنس اینڈ وائسز دین کمس دا فورتھ ون کہ اٹ انفیوز دا سینس آف اسپریچولزم اینی پرسن ہو ہیز اسٹرانگ ہیلپ فیتھ ان اللہ تو اس کی لائف ہمیشہ از انفیوز از کلرڈ وتھ ایکسٹریم اسپریچولسٹک کلر اور آپ دیکھیں گے کہ ہی وڈ بی ہیونگ اے سارٹ آف روحانیت اینڈ اسپریچولزم از انٹائر لائف ہی ول بی ویری کنٹینڈیڈ ول بی ویری ہیپی ہز سول شیل ناٹ بی گریڈی اینڈ ہی ول ناٹ بی اٹریکٹیڈ بائی منڈین اینڈ ورلڈلی تھنگس once again the reason is ke he knows this is a temporary world and he knows ke it is only allah who does everything and it is allah who actually is responsible for everything for your success and for your failure so aap naturally satisfied hote hain aap khush hote hain you feel a sense of extreme spiritualism so aap wo cheez ramzan mein thodi si zyada mehsoos karte honge kyun بیکاز وہ تھوڑا سا ماحول اس قسم کا ہو جاتا ہے ہر کوئی نماز پڑھنا یہ وہ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یو آلویز فیل کہ یو ہیو سارٹ آف پرفیکٹ کنٹینٹمنٹ اینڈ یو آر اوے فرام گریڈ یو آر اوے فرام منڈین اینڈ دنیا کے جو اپنا لذت ہیں ان سے آپ دور ہوتے ہیں تو یو آر آلویز ویری ہیپی بیکاز اٹ از ریٹن ان ہولی قرآن کے remembering the name of allah always brings peace and solace to your heart so it is a name of god that infuses spiritualism and that makes you happy in the world the last one being ke it keeps one attentive and alert wo is tarah se ke whenever we are living in society so there are some things ke jo cheeze aapko attract karti hain hamesha so آپ کیا کرتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ ہیو فیتھ ان اللہ تو یو گیٹ اٹریکٹیڈ اینڈ یو ڈو دیٹ وائن ہو گیا اینی تھنگ دیٹ از نیگیٹو اینی تھنگ دیٹ از بیڈ کنسیڈرڈ مارلی ان ایکسپٹیبل ان سوسائٹی تو وین یو آر ہیونگ اسٹرانگ فیتھ ان اللہ تو یو آلویز ریمین اٹینٹیو کہ یار مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ہرٹ کر دوں تو آپ کی پوری پوری کوشش ہوگی یو ول اسٹے الرٹ کہ آپ سے کوئی ایسا میجر سن نہ ہو غلطی میں تو وی آلویز کمٹ یا میک سنس بٹ یو ول ناٹ ڈو دیٹ ڈیلیبریٹلی یو ول ناٹ ہرٹ می یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ہٹس می کیوں دا ریزن از کہ یو نو اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل ان فرنٹ آف اللہ سو اللہ مائٹ بی ڈسپلیز وتھ یور ایکشنس سو اس وجہ سے یو ول بی ویری اٹینٹیو یو ول بی ویری میٹیکولس ان یور کنڈکٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ ریلیجس ہوں گے ایکچولی جو ریلیجس ہوں گے ان ریئل سینس تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو چاہے ہرٹ بھی کریں تو دے اسٹل دے اسمائل اینڈ دے اسٹے اوے فرام یو دے ول نیور ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ کہ جس سے آپ پریشان ہوں دے ول نیور ڈو اینی تھنگ جس سے آپ کو ڈیمیج ہو آپ کی ریپوٹیشن کو آپ کی باڈی کو ڈیمیج ہو آپ کی آنر کو ڈیمیج ہو سو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اللہ پہ یقین ہونا از سم تھنگ دیٹ آلویز برنگس اٹینشن کہ آپ 
अपने बिहेवियर में इवन कमाने में वी अर्न मनी बट स्टिल वी आर वेरी केयरफुल केयर हमें इंटरेस्ट नहीं लेना जो रिलीजियस लोग होंगे एक्चुअली तो वो कोशिश करेंगे कि यार बैंक में पैसा पड़ा इसके हम इंटरेस्ट ना लें बट वैन यू गो फॉर जॉब तो आपको पता है नौकरी में एवरीबडी इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन हिस्स सैलरी एंड इट इज परमानेंट एंड एंड नो बडी इज स्टॉपिंग इट बट जो एक्चुअली रिलीजियस होगा ही वुड स्टे अवे फ्रॉम इट सो ही विल ऑलवेज बी वेरी अलर्ट इन छोटी छोटी चीजों में भी बिकॉज ही नोज के अल्लाह इज वॉचिंग एवरी थिंग एंड इसके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा तो दैट इज द बेसिकली द सेंस that is something that fortifies reinforces and brings revolution that completely modifies and changes your life or wo concept kaun sa only having belief in allah uh uske baad dusri slide ki ayat aap bhale dekh le i will send it to you in group taki wo pad bhi sake aaram se acha belief in prophets हाँ भले चेंज करते हैं ठीक है बिलीफ इन प्रॉफिट्स तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट्स इट्स वेरी सिंपल एंड वी आर बोर्न इन मुस्लिम फैमिलीज तो इसी वजह से हर किसी को इस चीज का सेंस भी होगा कॉन्सेप्ट भी होगा कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं तो आपको पता है कि इस्लाम में एक लाख चौबीस चौबीस जो वो आ चुके हैं और दे गेव देयर स्क्रॉल्स एंड बुक्स एज वेल उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी किसी ने एक ही प्रॉफिट की चीज को कंटिन्यू किया उनकी टीचिंग्स को किसी कोई नई चीज लाया तो प्रॉफिट्स एक्चुअली आर स्पेशल मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू शो यू द राइट पाथ एंड दे ऑलवेज टेल यू व्हाट अल्लाह वांट्स फ्रॉम यू व्हाट अल्लाह एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू प्रॉफिट्स ऑलवेज शो द राइट पाथ और उसके बाद वो अपने साथ टीचिंग्स लाते हैं या जो पुराने प्रॉफिट्स होते हैं उनकी चेन को कंटिन्यू करके उस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं एंड होली प्रॉफिट पीस की अपॉन हिम बीइंग द लास्ट प्रॉफिट तो उनके बाद वो सारी जो प्रॉफिट वो आपकी खत्म हो गई बिकॉज ही इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह द फर्स्ट लाइन इज के फेथ इन प्रॉफिट हेल्प अंडरस्टैंड अल्लाह इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ये ग्रामर का इशू थोड़ा सा होगा बट आई होप कि यू विल गेट इट वो बनाने में थोड़ा सा हो जाता है कि फेथ इन सॉरी हाँ द फेथ इन प्रॉफिट्स हेल्प द फेथ इन प्रॉफिट्स हेल्प अंडरस्टैंड अल्लाह यू विल नॉट बी एबल टू गेट अल्लाह एक्सेप्ट इंटरेक्टिंग एंड सीइंग प्रॉफिट्स वो इस वजह से कि अल्लाह विल नेवर कम टू दिस वर्ल्ड टू डिग्रेड हिमसेल्फ he will, he will always talk he has always talked to human beings through his prophets through his messengers holy prophet peace be upon him peace be upon him agar aap unka uh, example le le instance le le to allah ko agar duniya change karni thi allah ko agar islam lana tha to it was through holy prophet peace be upon him jo bhi message dena tha agar suddenly bhi ko message dena hota to तब भी होली प्रॉफिट पीस भी अपान को वो वही आ जाती और वो चीजें कम्युनिकेट हो जाती थी लोगों को अगर डाइवोर्स पे कोई चीज बतानी थी तो फौरन वही आ जाती थी वो चीज कोट हो जाती थी वो चीज रिजर्व हो जाती थी अगर इंटरेस्ट पे बतानी थी सेलेवरी के सिस्टम पे बतानी थी औरतों के हकूक के बारे में कोई चीज बतानी थी इकोनॉमिक सिस्टम था आपका इंटरेस्ट कुछ भी था सो वो आपके मैसेजेस आते थे डिवाइन मैसेजेस अल्लाह की तरफ से तो प्रॉफिट्स यूज टू रिसीव दोस मैसेजेस एंड कम्युनिकेटेड द सेम एग्जैक्टली द सेम टू द पीपल ताकि लोग उन पर अमल करें लोगों को पता चले तो होली प्रॉफिट पीस की अपान हम या उनसे पहले जो पैगम्बर थे दे टोल्ड अबाउट अल्लाह कि अल्लाह एक्चुअली क्या है और वट इज बींग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं अल्लाह ये चाहते हैं कि आपको वर्शिप करनी है किस तरह से इस तरह से नहीं कि आप सिंपली नमाज पढ़ें रोजा रखें जक़ात दें हज दें आपको इबादत इस तरह से भी करनी है कि आप लोगों की खदमत करें लोगों के हकूक भी जरूर आप पूरे करें दैट इज द बेसिक पर्पज दैट दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप ये नहीं कि आप बंद हो जाए ये नहीं कि आप नमाज घर में पढ़ें 
तो द रीजन ऑफ गोइंग टू द मास्क इज कि आप लोगों से मिले अगर सिर्फ इबादत करनी होती सिर्फ वर्शिप होता जो लिटरल मीनिंग में हम लेते हैं तो फिर तो हम कमरों में बंद हो जाते कोई इंटरेक्शन ही ना करता सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज के लोगों की खिदमत करनी है सो दैट वॉज समथिंग तो ये हमें पता चला कि अल्लाह इज एक्सपेक्टिंग दिस मिसाल के तौर पे इफ देयर हैड बीन नो प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड और इस्लाम भी आ गया मिसाल के तौर पे ऊपर से तो वो चीज कौन लेके आता हमें पता नहीं चलता नंबर वन नंबर टू देखें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको कोई चीज कोई नई चीज बताऊं अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज एन एरोप्लेन जो मैंने बनाया तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको चला के दिखाऊं ये किस तरह से चलेगा इट इज समथिंग न्यू अभी ये इन्वेंट हुई ये चीज लाइक वाइज अगर प्रॉफिट कैम टू द वर्ल्ड जो भी प्रॉफिट थे तो उन्हों, उनको जो अल्लाह की तरफ से बताया गया जो जो मैसेजेस उन्होंने रिसीव किए तो उन्होंने एक्चुअली वो मटीरियलाइज किए उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज परफॉर्म की अगर आप फुली प्रॉफिट पीस के अपान उनकी पूरी लाइफ देखेंगे तो यू विल कम टू नो ही वॉज अ गुड टीचर आप देखें ही वॉज अ वेरी गुड हस्बैंड ही वॉज अ वेरी वेरी गुड सन आप पूरी चीजें देख लें ही वॉज अ वेरी गुड टीचर हस्बैंड एंड आप हर शोबे में आप किसी भी शोबे में देख लें फाइटर के तौर पे देख लें सोल्जर के तौर पे देख लें कमांडर के तौर पे देख लें लीडर के तौर पे देख लें आपको वो हर जगह दुनिया में रोल मॉडल मिलेंगे सो द रीजन इज होली प्रॉफिट पीस की अपान है उनको यहाँ दुनिया में भेजने का मकसद भी यही था कि लोगों को पता चले मिसाल के तौर पे अगर आप ताइफ का मिसाल ले लें ताइफ में होली प्रॉफिट वॉज पेल्टेड विद स्टोन और उसके बाद आपको पता है कि जब उनकी ब्लड निकली तो टू एंजल्स कैम्प होली प्रॉफिट उन्होंने ये मैसेज दिया कि अल्लाह ये चाह रहे हैं कि अगर आप हुक्म करें तो इन दो जो अपना माउंटेन्स हैं दोनों को मिला लें ये सारे लोग यहाँ पर मर जाएंगे तो प्रॉफिट की सी की सी अपान हिम ने ये फरमाया कि ये लोग अभी नादान हैं इनको पता नहीं तो उन्होंने उनको छोड़ दिया नाउ दिस थिंग एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि वेन सम बॉडी इज हर्टिंग यू यू हैव टू बी पोलाइट बिकॉज दे डोंट नो तो इस वजह से एक्चुअली देर वॉज अडन मैसेज इन दैट स्टोरी आप होली प्रॉफिट पीस की अपान हिम का एक एक एक्ट उठा के देख लें छोटा से छोटा उनका उठना उनका बैठना उनका खाने का स्टाइल आप हर चीज पे देखेंगे कोई ना कोई सबक जरूर था तो आप थोड़ा सा अगर उस चीज को गौर से देखें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कचरा फेंका किसी औरत ने ये हो गया वो उसके बाद फिर जब वो कचरा उस औरत ने फेंकना बंद कर दिया जो नॉन मुस्लिम खातून थी तो होली प्रॉफिट पीस के अपान हम उनके घर गए कि पता नहीं आज क्यों उन्होंने कचरा नहीं फेंका तो पता चला कि वो बीमार थी तो उसके बाद वो मुसलमान हो गई होली प्रॉफिट पीस के अपान उनका कंडक्ट देख के अगर अल्लाह चाहते तो होली प्रॉफिट पीस के अपान हम को इतनी दौलत दे देते इतनी आसानियां दे देते कि आप वो हम सोच भी नहीं सकते पूरी दुनिया पूरी कायनात उनकी हो जाती ये पॉसिबल था वो बादशाह बन जाते पर मसला ये था कि अगर ये होता तो जो छोटी छोटी चीजें कि किस तरह से अगर आपके पास पैसा कम हो अगर आपके पास खाने को भी ना हो तो आप किस तरह से गुजारेंगे अगर होली प्रॉफिट पीस की अपान हम ज्यादा पैसा रखते अगर उनको बादशाह दी जाती तो आज के मुसलमान ये कहते हैं कि यार हम ये गुरबत में किस तरह से गुजारे होली प्रॉफिट पीस की अपान हम उनके पास सब कुछ था पर जब आप उनकी लाइफ देखें अगर आप हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन इनकी अगर आप शहादत देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन इन चीजों से बड़ा कोई दर्द हो सकता है वो आप अगर वाक्य पढ़ें तो सो ये चीजें होती हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में दुख भी होते हैं जो सहने होते हैं खुशी भी होती है और कभी पॉवर्टी में आपको गुजारना पड़ता है कभी लोग आपको धोखा भी दे देते हैं लोग आपको छोड़ के भी चले जाते हैं जैसे जंग अहद में हुआ था So, इस वजह से प्रॉफिट्स आते हैं ताकि वो आपको प्रैक्टिकली उन चीजों को करके दिखाएं नमाज किस तरह से पढ़ते हैं रोजा किस तरह से रखते हैं किस तरह से इबादत होती है कि आज का मुसलमान आज का इंसान कोई बहाना ना कर सके कि हमें तो पता ही नहीं था वो तो बता के गए कि नमाज इस तरह से होती है फिर अभी तो हमें तरीका पता नहीं देर फोर प्रॉफिट कैम टू द वर्ल्ड के वो दुनिया में प्रैक्टिकली उन चीजों को एक्सप्लेन करें देन कम्स इट हेल्प One from being misguided. It helps one from being misguided. मिसाल के तौर पर फ्लैट सपोज अगर आप आपको पता है कि दुनिया में शुरू से एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर आए 
अगर आप फॉर इंस्टेंस इन पैगम्बर्स को फॉर टाइम बींग दुनिया से निकाल दें कि नहीं आए थे फॉर इंस्टेंस तो ये होगा कि एवरी बॉडी वुड बी डिस्काइडेड खुदा न खासा गॉड फॉर बेड अगर होली प्रॉफिट पीस की अपान हम यहाँ दुनिया में ना आते तो आप सोचें कि जब अरबिया का उस वक्त वहाँ के हालात क्या थे कि जिंदा बच्चियाँ जो थी वो अपना दफनाई जाती थी और उसके बाद आप इंटरेस्ट देख लें कि किस तरह से लिया जाता था औरतों के हकूक देख लें वहाँ पर सेलेब्री का सिस्टम देख लें वहाँ पर जो इकनॉमिक सिस्टम था वो देख लें वहाँ पर जो ट्राइबल हॉस्टलिटीज थी वो देख लें जो आपस में जेलस थी वो सारी चीज़ें ये अपना और बढ़ती और 1400 साल 1500 सौ साल आज के दिन ये चीज़ें कहाँ पहुँचती अगर पोलिट प्रॉफिट की इसकी अपान ना होते नंबर वन आज आप का यकीन अल्लाह पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो आर के चैरिटी जक़ात नमाज हो गई वी आर बीइंग काइंड टू पीपल ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं क्यों बिकॉज होली प्रॉफिट पीस की अपान हम टोल्ड एंड एक्सप्लिकेटेड ईच एंड एवरीथिंग अगर ये चीज़ें ना होती अगर प्रॉफिट्स हैड नॉट बिन कमिंग टू दिस वर्ल्ड तो हम सब मिसगाइडेड होते हमें तो पता भी नहीं होता अगर शुरू से ले लें जब इंसान पैदा हुआ जब उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे तो उस वक्त अगर ले लें आप तो इंसान कहाँ होता क्योंकि फिर तो पानी की इबादत होती वही वही सूरज की इबादत होती और किसी को पता ना चलता अल्लाह का पता चलना तो दूर की बात हमें यह भी पता ना होता कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी है हमें यह भी पता ना होता अगर आप सोशलॉजी पढ़ लें तो सोशलॉजी में यू विल फाइंड अ स्टेज कोई तकरीबन बीस पच्चीस हजार साल पहले कि उनको यह भी पता नहीं था कि शादी कहाँ करनी है सो दे ऑलवेज मैरिड एट होम वहाँ घर में शादी होती थी वो रिश्ते जहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते उसके बाद लोगों को सेंस आया क्यों आया सेंस बिकॉज प्रॉफिट्स कैप कमिंग दे टोल्ड के यहाँ पर शादी नहीं हो सकती इस जगह पे शादी होगी उसके बाद बोली प्रॉफिट पीस भी अपान केम लॉस प्रॉफिट ऑफ अल्लाह उन्होंने बताया कि चार शादियां हो सकती हैं बट एक शादी अगर आप देखें तो शर्त इतनी स्ट्रांग के अगर कोई सच्चा मुसलमान हो तो वो आप शरात पूरी नहीं कर सकते दूसरी शादी टेक्निकली इम्पॉसिबल ये तो कुरान ने एक आपको ऑप्शन जरूर दे दिया बट इट इज ओनली एन ऑप्शन इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस्ड अगर थोड़ा सा गौर से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो सो दीज थिंग्स एक्चुअली हैव बीन टोल्ड बाय प्रॉफिट्स वरना वो सारी लोग मिसगाइडेड होते पांच हजार शादियां होती तो आप ये बताएं औरतों के हकूक कहाँ होते बच्चों का ख्याल कौन रखता बच्चों की परवरिश क्या होती उसके बाद आपकी सोसाइटी का हाल क्या होता देयर फोर एवरीबडी वुड है Then comes a belief in prophets explicate the way to spend life. हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और we always look at full uh, profit piece भी अपान कि हमारे economic system इस तरह से होना चाहिए हमारी conduct इस तरह से होनी चाहिए हमारे moral values इस तरह से होने चाहिए मिसाल के तौर पे full profit piece भी अपान हम said कि जो अपनी wife की two birds अच्छा होगा तो he is the best Muslim. और इन्होंने फरमाया कि मैं सबसे अच्छा हूँ सबसे बेहतरीन हूँ बिकॉज मैं अपनी वाइफ की तरफ बहुत अच्छा हूँ ठीक और जो आपके मॉरल रूल्स आपकी मॉरलिटी आपकी अखलाकियात आपकी इकोनॉमिक्स आपकी सोशोलॉजी आपका पॉलिटिकल सिस्टम आपकी स्टेट किस तरह से वो सारी चीज़ें रेगुलेट होंगी ये एक्चुअली आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है इट इज कनेक्टेड लाइफ टू अगर आप थोड़ा सा मेटिकुलस इस चीज के सोचें तो एक फर्द की जिंदगी एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड सोसाइटी सोसाइटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आप अकेले कुछ भी नहीं आपको अपनी लाइफ तो गुजारनी है पर आपको इन इन सिस्टम्स पे भी फोकस करना है आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है कि आप अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारेंगे आपकी सियासी लाइफ क्या होगी आपकी पर्सनल लाइफ क्या होगी टू तो वर्ड्स आप हस्बैंड या वाइफ की तरफ किस तरह से होंगे आपकी पेरेंट्स की टू बर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी ये सारी चीज़ें प्रॉफिट्स ऑलवेज एक्सप्लेन वरना अगर आप इनको अलग से रख दें यूँ समझें कि अगर ये नहीं आए थे सारे प्रॉफिट्स तो फिर तो पता ही नहीं होता कौन रिस्पेक्ट करता पेरेंट्स पेरेंट्स की या कौन अच्छा होता टू बर्ड्स वाइफ या कौन ये कंसेप्ट भी बताता कि शादी भी होनी है एवरी थिंग वॉज अनफेयर एवरी थिंग वॉज इलीगल एट दैट टाइम 
so this was regulated this was uh, formalized okay, this is a relationship between husband and wife aur unhone ek nikah ka concept de diya so that makes something legal is wajah se wo cheez moral values mein wo cover ho gayi aapki morality ke daire mein wo cheez cover ho gayi uske baad the last thing ki they receive messages from allah as i told you ke jo 1 lakh 24 hazar paigambar jinka हमें एक्चुअली नाम भी नहीं पता होली uh, कुरान में भी 25 या 26 का जिक्र है तो ये जो प्राफिट्स थे दे ऑलवेज यूज टू रिसीव मैसेज डिवाइन मैसेज और वो लोगों तक पहुंचाते थे ताकि लोगों को पता चले फिर वो मैसेजेस इस हिसाब से आते थे इवेंट बेस्ड मैसेजेस होते थे होली प्रॉफिट पीस की अपान की अगर आप लाइव देख लें तो ऐसा नहीं था कि यकदम कोई कुरान नाजिल हो गया या यकदम कोई आउट ऑफ नथिंग कोई आयत आती थी हमेशा इस तरह से होता था कि जब सिचुएशन डेवलप होती थी तो फौरन वो चीज़ अल्लाह भेज देते थे कि इसका मसला ये अगर इंटरेस्ट का मसला होता तो फौरन चीज़ आ गई अगर वाइन का मसला फौरन वो चीज़ आ गई तो वो हमेशा इवेंट बेस्ड चीज़ें होती थी इस वजह से टाइम लगा वरना अगर वो करने को आते तो अल्लाह तो यकदम पूरा कुरान भेज देते नाजिल फिर तो वो चीज मसला और खराब हो जाता क्योंकि वो आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी होती हैं अगर देखें थोड़ी सी सोचने की बात है यही कुरान अगर 8000 साल 10000 साल पहले आता तो शायद लोगों की इतनी मेंटल एवोल्यूशन नहीं थी कि वो चीजें चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते 1400 साल पहले जो लोगों की मेंटल अप्रोच थी और आज जो लोगों की मेंटल अप्रोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको पता है इस वजह से शायद ये टाइम बेहतर था कि कुरान पाक नाजिल कर दिया गया बट वो किस्तों में था वो पैचेस में था इवेंट्स में था कि एक मसला हुआ किसी ने धोखा दे दिया तो इसका हल क्या होगा अगर ये शादी का मामला हुआ कोई पूछने आए वाली प्रॉफिट चीज के अपाने से तो वो चीज किस तरह से हल होगी तो होते होते कोई एट अराउंड ट्वेंटी थ्री ईयर्स लगे कि पूरा कुरान पाक को नाजिल हुआ और वो प्रॉफिट्स के थ्रू हुआ वो मैसेजेस आपकी लाइफ को गाइड करते हैं अगर खुदा न खास आप अपनी लाइफ से निकाल दें तो देर बी कम्प्लीट डिसफेक्शन एंड डिसकंटेंटमेंट इन योर लाइफ अच्छा नेक्स्ट स्लाइड कर दें देन कम्स थर्ड वन इट इज बिलीफ इन एंजल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम कि आपको अल्लाह पे तो यकीन रखना है प्रॉफिट्स पे भी रखना है एट द सेम टाइम आपको ये भी यकीन रखना है कि एंजल्स एग्जिस्ट एंड दे डू द वर्क ऑफ अल्लाह दे डोंट असिस्ट अल्लाह अल्लाह डज नॉट नीड असिस्टेंस ऑफ एनी थिंग एनी थिंग का मतलब ना एंजल्स की ना जानवरों की ना लोगों की किसी की भी नहीं बट अगर थोड़ा सा इम्पार्शली हम इस चीज़ को सोचें सी एस एस या पी सी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर मिसाल के तौर पर फरिश्ते ना होते तो वो जो सारे मैसेजेस थे वो किस तरह से आते क्या वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते पैगम्बर वो जो थे अल्लाह से आ, या ये होता कि अल्लाह ताला खुद जमीन पे आ जाते लोगों को चीज़ें बताते या ये होता कि अपना आ, लोग जाते वहाँ पर आसमान में वो गाइड गाइडलाइन देके लेने के हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें सो द रैशनल वे दैट अल्लाह फाउंड एंड दैट इज वेरी वेरी रैशनल एंड दैट गिव्स सेंस कि अल्लाह ने एंजल्स पैदा किए उनको मखसूस रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी कि आपका ये ये काम होगा उसके बाद आप अगर एंजल्स को देखेंगे तो आप अल्लाह के सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे uh, काफ़ी लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि एंजल्स की जरूरत नहीं एंजल्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद प्रॉफिट्स ये इंटरमीडियरी होते हैं बिटवीन प्रॉफिट्स एंड अल्लाह अल्लाह का मैसेज प्रॉफिट्स को पहुंचाया और प्रॉफिट्स मैसेज में जो मैसेज वो अल्लाह को दिया कि ये अपना ये चाह रहे हैं ये कह रहे हैं और अल्लाह ये चाह रहे हैं उसके बाद वो जो सारे आपके सिस्टम्स हैं जो भी इकोनॉमिक सिस्टम आप आपका आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम जो जो चीज़ें जो आपके मैसेजेस होंगे वो इन प्रॉफिट्स के थ्रू आते हैं हमेशा तो वो आपको बताते हैं कि अल्लाह ये चाह रहे हैं साल के तौर पे होली प्रॉफिट चीज की अपान हम अगर आप उनके आखिरी लम्हा देख लें तो आप इस्लाम में ये चीज़ पढ़ेंगे कि जब होली प्रॉफिट चीज की अपान हम वॉज स्लीपिंग तो हजरत जब्राइल कैम और वो आए 
اور ہولی پروفٹ پیس کی اپانی کو عرض کیا کہ اپنا اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت اسرائیل آلسو کیم دیٹ از ریکارڈیڈ تو اس میں یہ تھا کہ پھر اللہ نے یہ پوچھا کہ حضرت جبرائیل سے کہ آپ اللہ سے یہ پوچھ کے آئیں کہ میرے بعد وہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے پھر حضرت جبرائیل گئے واپس اللہ سے کمیونیکیٹ کیا کہ ہولی پروفٹ پیس کی اپان ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا تو پھر وہ واپس آئے پھر ہولی پروفٹ پیس کی اپان ہم کو میسج دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے دین ہولی پروفٹ پیس کی اپان ہم سیٹ کہ ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں دین ہولی پروفٹ وینٹ ٹو میٹ اللہ فزیکلی تو یہ جو میسیجز تھے یا اس قسم کے جو بھی میسیجز ان سے بھی پہلے جو پروفٹس تھے وہ اسی طرح سے آتے تھے کیونکہ ڈائریکٹلی اللہ ول ناٹ کم ٹو دا ورلڈ کیونکہ اٹ از اے سارٹ آف ڈیگریڈیشن کہ وہ پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا مالک اور ہر چیز کو ہر چیز کا کریٹر ہر چیز پہ حکومت کرنے والا وہ جو پہلے تھا اور ہمیشہ ہوگا ہاؤ کین ہی کم ٹو دس ورلڈ اور انسان کو بتائے کہ اب یہ کام نہ کریں یہ کریں یا بارش کا سلسلہ یہ ہوگا وہ ہوگا آج دن ہوگا اب ابھی رات ہوگی یہ ساری چیزیں اتنی مائنیوٹ ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی فٹ آن دا شولڈرس آف اللہ اللہ ول ریگولیٹ بٹ تھرو دیز اینجلس کہ وہ کمیونیکیٹ کریں اس وجہ سے اینجلس آر پلیس کہ دے فلفل دس ریسپانسبلٹی اس کے بعد آپ کیا کہ دے آر سائنڈ ویریس ڈیوٹیز ڈیوٹیز کون سی آپ بادل دیکھیں برسات ہونی ہو تو ایک فرشتے کو وہ چیز آ گئی اگر آپ کے کاندھوں پہ دو فرشتے وہ آپ کے سارے گناہ اور آپ کے ثواب کو دکھیں گے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جو انسان مر رہا ہوگا تو فرشتہ اسرائیل سول آف دیٹ پرسن اور اس کو موت آ جائے گی تو یہ ساری مختلف ڈیوٹیز جو فرشتوں کو دی گئی ہیں اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ از کہ دے آر انٹرمیڈیری اس کو کریکٹ کر دیجیے گے آپ بھلے دے آر انٹرمیڈیری بٹوین مین اینڈ اللہ ایز آئی ایکسپلینڈ ار دیئر کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ جو اینجلس ہوتے ہیں بیسیکلی یہ میسج پہنچاتے ہیں یہ یہ بیچ والے ہوتے ہیں جو ایز آئی ٹولڈ یو کہ وہ اللہ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ پروفٹس یہ چاہ رہے ہیں پھر وہ آ کے پروفٹس کو بتاتے ہیں یہ چیزیں اس طرح سے یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ پروفٹ اور اللہ کے بیچ میں انڈائریکٹلی ہوتی ہے اور بیچ میں انٹرمیڈیری جو ہوتے ہیں جو میسیجز کنوے کرتے ہیں دے آر اینجلس اوکے دا نیکسٹ لائٹ اوکے دا نیکسٹ ون از کے بلیف ان ہولی بکس اٹس آلسو انکمبنٹ اینڈ آبلیگیٹری آن یو کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے بکس پہ کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے آئی ہیڈ ریڈ سم ویئر کہ ایکچولی یہ جو بکس ہیں یہ چار نہیں یہ چالیس ہیں سم باڈی روٹیڈ بٹ وہ جو فیمس ایوری باڈی نوز جو ایکچول ایکچولیٹی ہے وہ یہ کہ چار کتاب فیمس اور وہ ہولی کتاب اور وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئے چاہے وی آر ناٹ کرسچنس چاہے وی آر ناٹ جوس بٹ اسٹل وہ جو بکس آئے ان کی طرف تو وہ اللہ کی طرف سے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں اتنی چینجنگس آ گئیں اتنی ماڈیفیکیشنس آ گئیں لوگوں نے کر دی بادشاہ فلسفرس انہوں نے اتنی چینجنگس کر دی کہ وہ چیز تقریباً ختم ہو گئی سو اس وجہ سے دا بیسٹ آپشن از کہ آپ وہ چیز آپ کریں جو بالکل ایگزیکٹلی پیور ہو وہ کون سی دا ہولی قرآن ہولی قرآن از دا اونلی ہولی بک دیٹ از ان ٹچ اینڈ ول ریمین ان ٹچ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ کیونکہ ریسپانسبلٹی ہیز بن ٹیکن بائی اللہ سو جو بھی کتاب ہوگا انجیل انجیل لے لیں آپ توریت لے لیں زبور لے لیں ہولی قرآن لے لیں بیسیکلی دے آر فرام اللہ اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اگر یو سے کہ ہولی قرآن از اے بک ریویلڈ آن پروفٹ پیس کی اپان ہم بائی اللہ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کرسچنس کے جو جو کتاب جو بائبل وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا پھر اس میں انٹرپولیشن ہوگی اس طرح سے نہیں کہ آپ وہ تین بکس جو ہولی بک 
ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں اگر کریں گے تو اٹ از گنا تو آپ فنڈامنٹل پہ آپ یقین نہیں کرتے وی ہیو ٹو ہیو بلیف کہ وہ بھی بکس اللہ کی طرف سے تھے پر اتنی چینجنگس ہو گئیں ان میں کہ ہم ان کو ایکچولی اپنی لائف میں پریکٹس کر نہیں سکتے ہمیشہ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو اگر آپ نے کھانا پکایا آج اور اتفاق سے آپ نہیں کھا سکے آپ کہیں چلے گئے تو آپ کو چھ سات دن لگ گئے پھر آپ واپس آ گئے سو دا اونلی آپشن از کہ آپ نیا کھانا پکائیں جو تازہ ہو بجائے اس کے جو اسٹیل فوڈ آپ کھائیں تو آپ کے پیٹ میں بھی درد پڑ جائے سو اٹ از کامن سینس کہ وہ جو چینجنگس آ گئیں تو ان کو چھوڑ کے آپ اس بک کی طرف آ جائیں دیٹ از یونیورسل ان نیچر اینڈ دیٹ از پیور دیٹ از ان اس کے بعد دے شو مین دا رائٹ پارٹ ہولی کرون کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی شروع سے لے کے آخر تک آپ کو اس میں پوئٹری بھی ملے گی ایک ردم آپ کو اس میں بایولوجی بھی ملے گی اس میں کیمسٹری ملے گی فزکس ملے گی ہسٹری بھی ملے گی آپ کو اس میں آپٹکس بھی ملے گی آپ کو سو یو ول فائنڈ ایوری تھنگ سائنس ملے گی آپ کو ان بکس اس بک میں ہولی قرآن میں دیکھیں اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو جنگ بدر والا واقعہ یا وہ پوری کہانی حضرت یوسف کی کہانی وہ پوری چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ ہسٹری ہے سولر سسٹم دیکھ لیں وہ آپ کی سائنس ہو گئی آپ کی فزکس ہو گئی انسان کا بننا آپ دیکھ لیں تو بایولوجی ہو گئی وہ ہر چیز ہر سسٹم وہاں پر موجود ہے اگر آپ دیکھیں کہ اکنامک سسٹم اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اسلام سے اس کے آپ انٹرسٹ نہ لیں آپ ویلتھ اکیومولیٹ نہ کریں اور وائڈ سرکولیشن آف ویلتھ ہو یہ تین چیزیں ہوں پھر اس کے بعد آپ کی مرضی آپ کوئی سا بھی اکنامک سسٹم لاگو کر دیں ملک میں اگر پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں تو اسلام ڈز ناٹ سپورٹ اینی پرٹیکولر پولیٹیکل سسٹم کہ ڈیموکریسی ہو یا خلافت ہو یا اتھارٹیرینزم ہو یا ڈکٹیٹرشپ آٹوکریسی اسلام سے اس کے وہ فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی ویلفیئر ہو پھر کوئی سا بھی ہو بیکاز اگر فکسڈ فارم آف گورنمنٹ دے دیتے تو پچاس ہزار سال کے بعد اسلام کی جو ویلڈٹی تھی وہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی کیونکہ پھر پتہ نہیں کیونکہ اگر آپ دو ڈھائی سو سال پیچھے چلے جائیں تو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ نہیں تھا اگر اسلام ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہوتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا لوگوں کے لیے آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس سے ایگری نہیں کر پاتے بٹ اسلام گیو یو آؤٹ لائنڈ براڈ کانسیپٹ کہ یہ یہ چیزیں نہ کریں اس کے بعد آپ کی مرضی اب جو بھی کریں لیجسلیٹو سسٹم دیکھ لیں اسلام کے ساتھ ریپگنٹ نہ ہو کوئی سا بھی سسٹم آپ بنا لیں اگر ترکی والے ہوں گھوم رہے ہیں باہر صحیح ہے اگر سعودی والے ہیں وہ بھی صحیح ہے بٹ یو شوڈ ناٹ گو اگینسٹ اسلام یو شوڈ ناٹ گو اگینسٹ فنڈامنٹل آف اسلام سو بیسیکلی بکس شو یو دا رائٹ پاتھ ٹیل یو کہ ایک شادی کرنی ہے دوسری اگر کرنی ہے تو یہ یہ شرائط ہو گئی تو اتنی مشکل کہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے نمبر ون نمبر ٹو اسلام ٹیلس یو کہ آپ کو پیرنٹس کی طرف بہت اچھا ہونا ہے آپ کو اف بھی نہیں کرنا اور یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ اور ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ سم باڈی کیم ٹو ہولی پروفٹ اور ان اس اس انسان نے شکایت کی کہ مائی فادر ٹیکس ایوری تھنگ فرام می جو بھی میں مہینے میں کماتا ہوں تو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم نے ان کے فادر کو بلایا کہ آپ آ جائیں تو جب وہ آئے سامنے تو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم نے کہا کہ ان کی ہر چیز پہ آپ کا رائٹ ہے اس کے بیٹے پہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی کمائے تو ہی کین ٹیک اٹ بیکاز ہی از اے سن اور اس کو پالا ہے اس نے یہ چیز ہو گئی اٹ شوز کہ آپ کو کتنا کائنڈ اپنی مدر کی طرف اپنی پیرنٹس کی طرف اپنے فادر کی طرف رہنا ہے دوستوں سے کس طرح سے میل ملاپ کرنا ہے کس طرح سے فیملی بنانی ہے کس طرح سے معاشرے کی حفاظت کرنی ہے کس طرح سے اپنے پرسنل انٹرسٹ پیچھے رکھ کے کلیکٹو اور لارجر انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا ہے کس طرح سے سیلفشنیس پیچھے رکھ کے گریڈ لسٹ پیچھے رکھ کے آپ کو نیکی کرنی ہے چیریٹی کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے اچھے کام کرنے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان بکس میں اسپیشلی ان بولی قرآن سو اس وجہ سے بکس ہیو آلویز بین شوئنگ دا رائٹ پاتھ بٹ اسپیسیفکلی وی آر فوکسنگ آن آن دا ہولی قرآن تو ہولی قرآن بیسیکلی پورٹریز آر ڈیفیکٹس آر شوز ٹو دا رائٹ پاتھ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کوئی سی بھی چیز کوئی سا بھی سسٹم آپ اٹھا کے دیکھ لیں 
जो शायद टाइम की कमी की वजह से मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया सोशल सिस्टम एजुकेशनल देख लें रिलीजस देख लें एक बहुत जबरदस्त मैार और बैलेंस कायम किया हुआ है आई हैव मेड सीन मेनी पीपल जो क्रिटिसाइज करने में देर नहीं करते बट अगर आप थोड़ा सा इम्पार्शली सोचें आप अगर एक एक लफ्ज होली कुरान का जब पढ़ेंगे ना आई एम नॉट सेंग दिस बिकॉज आई एम मुस्लिम इम्पार्शली स्पीकिंग सीरियसली अगर आप एक एक लफ्ज कुरान शरीफ का देखें तो उसमें एक अजीब अजीब सी माना है एक लफ्ज भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो विदाउट मीनिंग uh, मिले आपको आप एक लफ्ज पढ़े आप सोचेंगे कि यार ये तो अजीब बात है ये चीज तो मैं करता हूँ ये तो हर इंसान करता है अगर लालच के बारे में बताया तो यू वुड फील कि हाँ वाकई हम लालची हैं और हम हैं वाकई हैं अगर आप देखें कि इंसान सेल्फिश है तो ये ये आप देखें कि दुनिया के हर इंसान में सेल्फिशनेस मौजूद है एक एक वर्ड उठा उठा के देखें यू विल फाइंड गाइडलाइन यू विल फाइंड के इट हैज ह्यूज मीनिंग उसके बाद लास्ट थिंग इज के होली बुक टीचेज द मॉरल फेज एंड होली अप्रोच टू लाइफ होली कुरान अगर आप पढ़ें या आपने पढ़ा होगा तो इट ऑलवेज गिव्स यू सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स बट वो इतने रीजनेबल इतने नोबल होते हैं कि आपको इससे बेहतर सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता मिसाल के तौर पे वी आर ह्यूमन बींग्स वी हैव डिफरेंट नीड्स तो वी हैव टू गो फॉर शादी वी हैव टू गो फॉर मैरिज तो बिफोर यू थिंक ऑफ डूइंग एनी थिंग बैड इस्लाम ऑलरेडी गिवस यू अस्टम ऑफ निकाह कि ठीक है शादी कर लें निकाह हो गया नंबर वन नंबर टू अगर ऐसी सिचुएशन आ गई दूसरी शादी करनी है दूसरी होगी तीसरी होगी चौथी हो गई उसके बाद ऐसा भी है कि अगर एक की डेथ हो गई डवोर्स हो गई तो फिर वो पांचवी होगी पर आपकी चौथी काउंट होगी तो इस्लाम ने ये चीज़ क्यों की बिकॉज इस्लाम फाउंड अ नोबल वे इससे पहले कि कोई इंसान गुनाह करे इस्लाम ने वो चीज़ ही बंद कर दी अभी मिसाल के तौर पर अगर मैं बड़ा रेशनल बन जाऊँ बड़ा लिबरल एडवांस बन जाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं मानता शादी को यार ये तो इस्लाम में गलत हो गया तो आप उस चीज उस इंसान से पूछें कि चलें शादी को निकाल दें शादी के अलावा आपके पास कोई थिंकेबल अल्टरनेटिव मौजूद है आप उससे पूछें उसके पास नहीं होगा इस तरह से अगर आप देख लें इकोनॉमिक सिस्टम उसमें अगर मैं कहूं कि यार मैं नहीं मानता मैं क्यों हलाल कमाऊं मैं हराम खाऊंगा ठीक अगर मैं कहूँ कि यार क्यों मेरी जिंदगी है मैं खुद को मैं मार दूँ मेरी मर्जी तो आप देखेंगे आपकी पूरी फैमिली मुतासर होगी आप देखें कि आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाला जिनकी उम्मीदें आपकी वाइफ अगर होगी तो आपका आपका बेटा आपकी बेटी वो सारे मुतासर होंगे हम कहते हैं कि वी शुड नॉट ड्रिंक वाइन इस्लाम सेज दिस पर थोड़ा सा अगर आप गौर से सोचें ना कि एवरीबॉडी सेज के यार क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव यार नहीं यार चलो पी लिए मेरी मर्जी क्या हुआ बट देखें इट इट इज पर्सनल मैटर बट एट द सेम टाइम इट इज कलेक्टिव टू अगर एक इंसान ने शराब पिया तो बड़ा होशार बड़ा होनहार किस्म का बंदा उसने ड्रग्स शुरू की उसने शराब पीना शुरू किया तो एक्चुअली ही इज गिविंग लॉस टू सोसाइटी खुद को तो उसको नुकसान हुआ ही हुआ बट वो एक फैमिली से कट गया एक बेटा चला गया नंबर वन या एक बाप चला गया तो वो जो उसकी औलाद होगी वो दरबदर हो गई उसकी बीवी वो दरबदर हो गई उसको कमा के कौन खिलाएगा उसके बच्चों को कौन खिलाएगा ये एक मसला हो गया दूसरी बात आप अगर अच्छे हैं आप इंटेलिजेंट हैं आपने वाइन की ना स्टार्ट कर दिया खुद को तबाह कर दिया तो आप एक्चुअली वो इंसान थे जो सोसाइटी को बेसिकली फायदा दे सकते थे बेसिकली आप सोसाइटी की रिहेबिलिटेशन के लिए सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के लिए काम कर सकते थे बट एक बंदा कट गया एक बंदा डिसकनेक्ट हो गया खत्म हो गया तो आपने वो लॉस किया सोसाइटी को अगर जब हम डॉक्टर्स बनते हैं ना तो आपको शायद इस चीज का इलम होगा कि गवर्नमेंट आपकी एडमिशन को सब्सिडाइज करती है आप जितने भी पैसे देते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानका मेडिकल कॉलेज में दे दें आप गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज में दे दें गम्बट कॉलेज में दे दें तो एट अराउंड ट्वेंटी फाइव लेक्स आपको गवर्नमेंट पे करती है हमेशा आपके पैसे जो आपको पता भी नहीं होंगे फिर अक्सर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो वहाँ से डिसकनेक्ट होके सी कर लिया कहीं दूर चले गए उस प्रोफेशन से तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया तो इस वजह से उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इतना खर्च भी किया और वो डॉक्टर्स उस, उस सोसाइटी को फायदा नहीं दे पाए ठीक लाइक वाइज इसी तरह से अगर एक बंदा चला गया वो आपका पर्सनल मैटर नहीं है बिकॉज यू आर लिविंग इन सोसाइटी यू कुड हैव गिवन एडवांटेज टू सोसाइटी यू कुड हैव रिफॉर्म सोसाइटी बट यू बेस्ट इट सो वो कलेक्टिव नुकसान हो जाता है 
تو ان کتابوں میں ان اسپیشلی ہولی قرآن میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کس طرح سے نوبل اپروچ ایڈاپٹ کرنی ہے ایون ٹو ورڈس یور شادی ٹو ورڈس یور وائف ٹو ورڈس یور پیرنٹس سسٹر برادر اجنبی ایون اس کے ساتھ کس طرح سے بہت کرنا ہے وہ ہر چیز وہ جو آپ کی اپروچ ہوگی وہ آپ کی اپروچ نوبل ہوگی اٹ وڈ بی ویری ریزنیبل سو ایچ اینڈ ایوری ایوری اپروچ وڈ بی ریزنیبل اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہر چیز کا سلیوشن آپ کو اس میں مل جائے گا دین دا نیکسٹ ون بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ یہ میں نے جو سلائڈس بنائی ہیں تو آئی مسٹ ٹیل یو کہ ان میں جو ہیڈنگس رکھی ہیں وہ تھوڑی سی رکھی ہیں تاکہ وہ جلدی جلدی سے ایکسپلین بھی کر سکوں پر نہ شاید جسٹیفائی نہ ہو تو آپ اگر اپنی طرف سے بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ میں اگر دس بھی بنانا چاہیں بارہ بنانا چاہیں تو وہ بن بھی سکتی ہیں اینڈ دیٹ از ویری ویری گڈ اس چیز کو تھوڑا سا ضرور ذہن میں رکھیں تو فرسٹ ون از کہ اٹ میکس ونس لائف فری فرام سنس اینڈ وائسز فار ایگزامپل اگر آپ ہر آفیسر کو کھلا چھوڑ دیں اور اسے آپ یہ کہیں کہ آپ کو اتھارٹی دے دی آپ جس کو چاہے نوکری دے دیں آپ جتنی چاہے کرپشن کر لیں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مثال کے طور پہ اور ٹائم بینگ آپ سب کو یہ لیوے دے دیں فریڈم دے دیں کہ بھائی ہو گیا نہ پولیس نیب اینٹی کرپشن ایف آئی اے عدالت کوئی بھی آپ کو نہیں پکڑے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی میں انارکی ہوگی یا ایک بڑا اچھا سسٹم قائم ہو جائے گا اوبیسلی دا آنسر از کہ وہ پورا سسٹم خراب ہو جائے گا دس از دا کانسیپٹ کہ ڈے آف ججمنٹ از سم تھنگ دیٹ ایکچولی کیپس یو اوے فرام سنس میں کیوں گناہ نہیں کرتا آپ کیوں گناہ نہیں کرتے ہوں گے یا بڑے گناہ نہیں کرتے ہوں گے دا ریزن از کہ آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا اینڈ یو ول ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار واٹ یو ڈیڈ اینڈ یو ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو ورڈس اللہ کہ آپ نے یہ چیز غلط کیوں کی آپ کو اس کا حساب دینا ہے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ آپ کی آنکھیں ایچ اینڈ ایوری آرگن آف یور پارٹی ول بی ول بی وہ بتائے گا کہ اس نے مجھ سے یہ غلط کام کرایا تو آپ جسٹ امیجن کریں وین یو آر مسلم یو ہیو اسٹرانگ فیتھ ان اللہ اور اس کے بعد یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ از بینگ مانیٹرڈ ان واچ تو اس کے بعد آپ چاہ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے بٹ اف یو ڈو ناٹ بلیو ان دے آف ججمنٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ یار مرنے کے بعد آپ کی باڈی ختم ہو جائے گی اور آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور آپ کے مرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں بس آپ دنیا میں ایسا ہی چلے آئے پتہ نہیں آپ کو کس نے پیدا کر دیا اللہ بھی ہے یا نہیں بس کس نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا ایسے ہی پوری زندگی آپ نے گزاری یہ آپ کی جو باڈی کا سسٹم اگر تھوڑا سا دیکھیں نا اگر کسی کافر کو بھی یہ سسٹم دکھا دے صحیح سے کہ ایک سیل میں اندر کیا کیا ہوتا ہے ایک سیل میں اندر کس طرح سے مائٹوکونڈریا کس طرح سے لائسوسوم ویکیولس دیکھ لیں کس طرح سے اینڈو پلازمک ریٹیکولم اس میں اندر آپ اپنا جو پاور ہاؤس آپ کا مائٹوکونڈری ہے کس طرح سے اے ٹی پی آپ کی چینج ہوتی ہے آپ کی انرجی جو ڈسکمپوز ہوگی اور اس کے بعد پھر سے آپ کو انرجی ملتی ہے اگر پورا ہارٹ کا سسٹم کڈنی کا آئس کا دکھا دیں تو وہ ایسا ہی مسلمان ہو جائے گا اگر مسلمان نہیں ہوگا کم از کم یہ ضرور یقین کرے گا دیر از سم جو پیدا جس نے ہمیں کیا ہے تو اگر آپ یہ سوچ لیں نا کہ ایسے ہی آئے ایسے ہی مر مر گئے تو آپ پتہ نہیں دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگوں کو ہرٹ کریں ڈسیو کریں حرام کا مال کمائیں کرپشن کریں کیونکہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں بٹ دس از اے کانسیپٹ کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگی ضرور ہوگی اور آپ کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے کس نے سوچا کہ تھا دنیا میں کہ کبھی کرونا بھی آئے گا کس نے سوچا تھا کہ بچپن سے یہ چیز پڑھ کے سنتے آئے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا اور ہر کوئی اس میں ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے اور ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے سوچتے تھے کہ کس طرح سے یار یہ چیز ممکن ہے میرا بیٹا جس سے میں اتنا پیار کروں یہ میرا باپ جس کے لیے دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں آپ نے ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہوں گی ایسے بیٹے بھی دیکھے ہوں گے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ نہیں یار میں ان کے لیے مر جاؤں جیسے ہی وائرس آیا ہر کوئی ایک دوسرے سے دور کوئی ملنے کو تیار نہیں کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں دوستوں سے چھوڑ دیں اپنی بہن اپنے 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 والد اپنی والدہ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں یار وائرس مجھے نہ لگ مجھے نہ لگ جائے 
जब ये चीज मुमकिन है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि कोई एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा हर कोई दूर होगा और हर कोई इसमें होगा कि मेरी जान छूट जाए तो हम इस चीज को थोड़ा सा वो सोच लेते कि यार पता नहीं ये किस तरह से होगा तो हमारा यकीन है एक एक लफ्ज पे होली कुरान को बट ये चीज थी थोड़ी जहन में जरूर इस वायरस के बाद वो भी कंफर्म हो गया कि नहीं यार ये छोटा सा वायरस जिसको हम देख नहीं सकते अगर ये लग जाए और शायद ये सबको इसकी मोर्टेलिटी रेट भी हार्डली टू पॉइंट सेवन परसेंट उस वजह से हम दूर भाग रहे हैं जब क्यामत एक्चुअली आएगी तो आप सोचें फिर तो हम वाकई दूर भाग जाएंगे तो दैट एक्चुअली प्रूव इस वजह से दिस इज समिंग दिस इज अ कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली गुनाह नहीं करते कि यार नहीं हमें अल्लाह के सामने जाना है उसके बाद सेकंड वन इज कि आपकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है इस कॉन्सेप्ट से इट इज ह्यूज इम्पैक्ट वंस अगेन आई वुड आस्क यू कि आप उनकी जिंदगी देखें जो होली प्रॉफिट पीस की अपान हिम के आने से पहले थे वहां पर लोग क्यों बिकॉज उनका आखरत पे ईमान नहीं था उनको पता ही नहीं था कि यार ये तो पता था कि उन्हें मरना है पर उन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह के सामने जाना भी है और उनको उन्होंने जो जो गलत किया जो गुनाह किए उनका जवाब देना है तो उन्होंने वो आ, सारे गलत काम किए बट अपोली प्रॉफिट की बात की लाइफ लोगों की आप देख लें तो इतना फर्क कि जमीन आसमान का फर्क लोग इतने काइंड लोगों ने हराम खाना छोड़ दिया स्लेवरी छोड़ दी लोगों ने वाइन छोड़ दिया लोगों ने औरतों को हकूक देना शुरू कर दिया मारना पीटना बंद हो गया जंगे खत्म हो गई तकरीबन खत्म हो गई जंगे अगर जो जंग लगती भी थी तो इट वॉज ऑलवेज डिफेंसिव नेचर कभी भी ऑफेंसिव लड़ाई इस्लाम ने नहीं लड़ी इस्लाम बाज ऑलवेज डिफेंसिव के जब कोई आप पे आके जुल्म करे कब्जा करे इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो वो तब आप पे चीज फर्ज हो जाती थी तो उनकी पूरी जिंदगी उनके सारे सिस्टम पोलिटिकल इकोनॉमिक लेजिस्लेटिव एजुकेशनल सारी चीज तब्दील हो गई औरतों को हकूक देना शुरू किया औरतों को तालीम मिलना शुरू हो गई इनहेरिटेंस में राइट मिलना उनको शुरू हो गया उनको उनको पहले स्लेब समझते थे देन दे स्टार्टेड कंसीडरिंग दे आर इक्वल ह्यूमन बींग्स डिफरेंट इन फिजिक बट इक्वल सो इट वाज अ ह्यूज रेवोल्यूशन जो 63 इयर्स की लाइफ होली प्रॉफिट पीस के अपन की लाइफ में आया इन दैट इज अ वेरी बिग थिंग शायद ये हजार साल में भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से था इस तरह से इस इस वजह से ये चीज मुमकिन हुई और लोगों की पूरी जिंदगी तब्दील हो गई तो आप लोगों का कंपेयर करें कंपैरिजन करें होली प्रॉफिट से पहले और उनके बाद जो लोग हैं और अभी जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं वो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हमको अल्लाह के सामने जवाब दे होना है और उनको जवाब देना है जो जो हमने गलत काम किए और जो आप अच्छे किए तो उनका आपको रिवॉर्ड मिलना है उसके बाद अगर आप ये बिलीफ निकाल दें मैन विदाउट दिस बिलीफ विल बी नो लेस देन एनिमल्स मिसाल के तौर पे ये बिलीफ हमारी जिंदगी से एवोक्रेट हो जाए आप अल्लाह पे यकीन भी करें चले मुझे यकीन है कि देर इज वन गॉड ओके सही है और मुझे ये भी यकीन है कि अल्लाह इज मॉनिटरिंग एवरी उसके बाद मुझे ये भी बिलीफ है कि एंजल्स हैं और ये भी कि होली बुक्स आए चार उसके बाद जो अल्लाह की आखिरी किताब हो गई होली कुरान वो भी है वो सच बिल्कुल उस पर भी यकीन है प्रॉफिट्स पे भी हो गया मुझे यकीन के बिल्कुल वो अल्लाह की तरफ से थे एक लाख चौबीस हजार और अगर आप ये आप जजमेंट का कंसेप्ट निकाल दें ना तो वो पूरी चीज खत्म हो जाती है फिर गुनाह करना तो मैं शुरू कर दूंगा अल्लाह तो देख रहा है पर नहीं मैं तब भी गुनाह करूंगा क्यों बिकॉज आई डोंट हैव टू बी अकाउंटेबल आज के ऑफिसर अगर डरते हैं नेब से एफ से एंटी करप्शन से इन सारी चीजों से वो इस वजह से डरते हैं कि इनको अकाउंटेबल होना होगा अगर मैं रिश्वत लूंगा तो अदालत में उस चीज का मुझे जवाब देना होगा कि यार ये जो आपको फंड मिले आप डेप्यूटी कमिश्नर थे आपने किस तरह से यूटिलाइज किया अगर वो मैंने अपने घर पे लगाए होंगे तो मुझे तो जवाब देना होगा इस वजह से आप दो तरीके निकालते हैं दुनिया में या तो थोड़ी करप्शन करते हैं बिल्कुल थोड़ी सी ताकि किसी को इतना ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट नजर ना आए या तो आप करते ही नहीं ईमानदार हो जाते हैं या तो आप मेरी तरह फिर शाम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर ये चीज आपकी जिंदगी से निकल जाए तो आप एनिमल हो जाएंगे यू विल बी लाइक जानवर ये जानवरों को भी इस चीज का एहसास नहीं होता किसी को भी मार दिया किसी को भी बाइट कर दिया बिकॉज उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं दे ऑफ जजमेंट का तो इसी तरह से अगर ये आप कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी से आप एक दफा निकाल दें तो आप चोरी करना भी शुरू कर देंगे लोगों को मारना भी शुरू कर देंगे क्योंकि आपको उस चीज का आंसरेबल होना ही नहीं आपने किसी की भी जगह हड़प कर ली आपने किसी की जगह पे कब्जा कर लिया किसी को मार दिया 
आपको मर्डर की सजा शायद दुनिया में आपने वो चीज छुपा ली पैसे वैसे दे के वो चीज खत्म हो गई पर आखिरत में भी वो हिसाब नहीं होना तो बात खत्म हो गई फिर मैं किसी को क्यों ना मारू पैसों के लिए तो इस वजह से दिस इज अंसेप्टी आपको कोई भी गलत चीज नहीं करनी क्योंकि आपको अल्लाह के सामने उस चीज का जवाब देना है आपका एक एक पार्ट इज आईच आर विल बी अटनेस आपके अगेंस्ट की आपने ये चीज गलत की तो बेसिकली these are the fundamentals and let me tell you that they will never be changed ye hamesha same rahenge aapka economic system political system educational ye wo chahe wo bhale change ho but ye jo aapke pillars hain jo aapke fundamentals hain basically ye kabhi bhi change nahi ho sakte once it is ordered ki you have to have a belief in the day of judgment angels mein prophets mein books mein allah mein to wo aapko rakhna hi rakhna hai chahe 50 crore saal guzar jaye ये चीजें इंटेक्ट रहनी है क्यों बिकॉज अगर आपने फंडामेंटल्स को तो छोड़ दें एक फंडामेंटल भी निकाल दिया अगर डे ऑफ जजमेंट निकाल दिया अल्लाह का कॉन्सेप्ट निकाल दिया आपने बुक्स का कॉन्सेप्ट निकाल दिया तो वो आपकी पूरी मुसलमानियत वो पूरी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि वो जो एक इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे वो पूरा खत्म हो जाएगा बुक्स पे यकीन नहीं तो फिर उन, उन बुक्स में जो लिखा है उस पर भी यकीन नहीं फिर तो आपके पूरे सिस्टम से खत्म हो गए इकोनॉमिक ये वो अगर एंजल्स पे यकीन नहीं फिर तो वो जो मैसेजेस आए अल्लाह की तरफ से फिर किसने भेजे फिर तो वो बात ही खत्म हो गई डे ऑफ जजमेंट पे नहीं तो फिर आपको सजाई नहीं मिलनी फिर आप गुना करें अल्लाह पे खुदा नफास आपका यकीन नहीं तो फिर तो आप जो चाहे करें फिर तो पता नहीं आप किसने पैदा किया तो लाइफ वाइज दीज आर फंडामेंटल्स इन देव टू बी बिलीव के ये एक्चुअली सही है और इन पे आपको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यकीन रखना अच्छा इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन तो पूछ लें भले आप ओके ठीक है उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भले व्हाट्सएप कर दीजिएगा सो थैंक यू